ഇന്നത്തെ കരിയർ വെബിനാർ സീരീസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ എന്താണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളുടെ സാധ്യത എന്തൊക്കെയാണ് അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് പാരാമെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തന്നെ ടീച്ചർ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ 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 പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിന്റെ പ്രാധാന്യവും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആണ് അതായത് ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കോഴ്സുകളുടെയും ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കോമ്പിറ്റന്റ് ഹെൽത്ത് വർക്കറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്കപ്പോ ചുരുക്കത്തില് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ രോഗിയെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം രോഗനിർണയം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി കൊടുക്കാനും അതുപോലെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് അതേപോലെ രോഗികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും ഈ പറയുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ട്യൂട്ടർ ആയും റിസർച്ചർ ആയും വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനോട് ചേർന്ന് ധന്യ ടീച്ചറെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒന്ന് എത്ര വിഭാഗമുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ ടീച്ചർ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളോ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പൊ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നാല് വർഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഒരു നാല് വർഷം ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്രയും വർഷം പഠിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കോ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുണ്ട് അറൗണ്ട് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളുടെ ഡ്യൂറേഷൻ വരിക അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും നമുക്ക് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതില് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തില് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്ന നമ്മള് എൽ പി എസ് വഴി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ വഴിയെ പറയും അപ്പൊ അത് വഴി അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സുകളെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബി എസ് സി എം എൽ ടി അതായത് മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നോളജി ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഒപ്റ്റോമെട്രി പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ഫിസിയോ തെറാപ്പി ദെൻ ബി എ എസ് എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിയോളജി സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി ബി സി വി ടി കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി ബി എസ് സി മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി എം ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡയാലിസിസ് ടെക്നോളജി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിനെ കൂടാതെയും പാരാമെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ വരുന്ന പോലെ തന്നെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലും ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഓർത്തോട്ടിക്സ് ആൻഡ് പ്രോസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ ദെൻ അനസ്തീഷ്യ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ടെക്നോളജി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ പാരാമെഡിക്കലിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഴ്സുകളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയിപ്പോ അനു ടീച്ചർ നിങ്ങളടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ധന്യാ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ എല്ലാം പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ലഭ്യമാണ് അതിനോടൊപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേയി
ചുറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എക്വിപ്മെന്റ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് സർജറിക്ക് വേണ്ടി ഡോക്ടറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അവര് പഠിക്കുന്ന കോഴ്സ് ആണ് തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ തിയേറ്റർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാറുണ്ട് തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ആൻഡ് അനസ്തീഷ്യ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു കോഴ്സും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത സർജറിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് രോഗിയെ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറെ അനസ്തേഷ്യ മെഡിസിൻ എടുക്കാനും അതുപോലെ അതിന്റെ ഡോസ് കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് മറ്റൊരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെന്റൽ മെക്കാനിക് ബി ഡി എസ് പഠിച്ച് ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ ദന്ത പരിപാലനത്തിനും അതുപോലെ ദന്ത രോഗങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾക്കും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൂട്ടരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം വേറെ ഒരു പ്രത്യേകമായ കോഴ്സ് ഉള്ളതാണ് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ടെക്നോളജി സ്റ്റൊമക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം റിലേറ്റഡ് ആയ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദര സംബന്ധമായ ഏത് രോഗങ്ങളെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വായിലൂടെ ക്യാമറ കടത്തിക്കൊണ്ട് ഉൾഭാഗം മുഴുവനും പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഡോക്ടറെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ടെക്നോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നതിനും സാധ്യതകൾ ഏറെ ഉള്ളത് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ടെക്നോളജി ആസ്മ റിലേറ്റഡ് ആയ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും ഡോക്ടറെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൂട്ടരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം ഇനി ഈ ഈ മാസം പ്രത്യേകമായി എൽ പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത മൂന്ന് കോഴ്സുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് എൽ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ എൽ പി എസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വഴിയേ പറഞ്ഞു തരും അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്കും കൂടി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന നഴ്സുമാരെ പോലെ തന്നെ ആയുർവേദിക് ഫീൽഡിലും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാരെ കണ്ടു കാണും അതുപോലെ ഹോമിയോ മെഡിസിനിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാരുണ്ട് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ക്ലിനിക്കുകൾ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദിക് ക്ലിനിക്കുകൾ ഇവിടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നഴ്സുമാരാകാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന പി എസ് സി ഹോമിയോ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സും പി എസ് സി ആയുർവേദിക് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ എല്ലാം മെഡിസിൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആയുർവേദിക് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്ന സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സും ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കോഴ്സുകൾക്കും ഇപ്പൊ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ള സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും ആ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നേഴ്സുമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ധന്യ ടീച്ചറെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടീച്ചർ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു അനുഭവം ഓർത്തത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ ടീച്ചറിന്റെ സ്കൂളില് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ആ കുട്ടിക്ക് മിലിറ്ററി നേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നെന്നും പിന്നീട് ഒരു വലിയ ഒരു കൈപ്പേറിയ ഒരു അനുഭവം ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അനുഭവം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ എന്റെ സ്കൂളിലെ ടോപ്പ് മാർക്കായിട്ടൊക്കെ പോയൊരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അവള് ഒരുപാട് താല്പര്യത്തോടു കൂടി നഴ്സിംഗിലേക്ക് പോയി പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറില് കുട്ടി അവിടത്തെ ആകെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി ഒരു തലകറക്കം ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ കുട്ടി പോയി ആ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫാർമസി കോഴ്സിന് പോയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോര അപ്പൊ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്
ഇത്തരം പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കിൽസുകൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്നാ ഏത് കോഴ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി അവർക്ക് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകും അപ്പൊ ടീച്ചർ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ ടീച്ചറെ നഴ്സിംഗ് കരിയറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്കെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എപ്പോഴും വിളിച്ച് കരിയർ ഗൈഡുമാരായ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച കോഴ്സ് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് തന്നെ ടീച്ചറുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ലഭിച്ചത് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടി സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചില കുട്ടികൾ ഓടി ചെല്ലുകയും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാറില്ല ഈ രണ്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഈ പറയുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളത് അത് വളരെ ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ യോജിച്ചൊരു മേഖലയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട വലിയൊരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് എംപത്തറ്റിക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റൊരാളോട് തോന്നേണ്ടത് സിംപതി അല്ല എംപതി ആണ് ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വരേണ്ടത് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ മോളെയും കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോ ഒരുപാട് നേഴ്സുമാരെ കണ്ടു അതിൽ ഒരു നേഴ്സ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് എന്നെക്കാളും വളരെ കെയറിങ്ങോടെ എന്റെ മോളെ കെയർ ചെയ്ത ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ എമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് പകരമായി ഒരു അമ്മയായി മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്യൂഡോ മാത്ര ആകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഈ രോഗമൊക്കെ വേഗം മാറൂന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുഡ് ഹോപ്പ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഷുറൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മറ്റൊന്നുള്ളത് പേഷ്യൻസ് ആണ് ക്ഷമയോടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ പരിചരിക്കാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു മനസ്സ് ആ മനസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉടമയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങിയ മേഖലയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പിന്നീടുള്ളത് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണും ചിലർ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും ചിലർ നെഗറ്റീവ് മൈൻഡഡ് ആയിരിക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അവരോട് ഒരുപോലെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും എല്ലാ നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻസിനെയും പോസിറ്റീവായി ഫേസ് ചെയ്യുകയും അത് ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയൊരു മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് വേറൊന്നുള്ളത് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കോപ്പിയടി ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോപ്പി അടിക്കില്ല ചെറിയൊരു പഴുതങ്ങനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാപ്പിൽ പോയി കോപ്പി അടിക്കും ഇത് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ല നിങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂട്ടത്തില് അപൂർവമായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഏതേത് സാഹചര്യത്തിലും കോപ്പി അടിക്കാതെ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ച് ആ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അതാണ് സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ അച്ചടക്കം കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മുടെ വാക്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളിലും സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇണങ്ങിയ മേഖലയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പിന്നെ ഉള്ള ഒരെണ്ണം ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് പലപ്പോഴും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്യുക്ക് ആയിട്
അപ്പൊ ഈ നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് നഴ്സിംഗുകൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ആയുർവേദ നഴ്സിംഗും ഹോമിയോപ്പതിപ്പും ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഈ മെഡ് നഴ്സിംഗിലെ നമുക്കതിലെ ഓക്സിലറി നഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ്വൈസറി ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് പിന്നെ മിലിറ്ററി നഴ്സിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാറ്റഗറികൾ കൂടി അതിലേക്ക് പറയണം ഇപ്പോ മിലിറ്ററി നഴ്സിങ്ങിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും ദൻ ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കോഴ്സുകൾ പിന്നെ വരുന്ന ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലെ എവർ ഗ്രീൻ കോഴ്സായിട്ട് അതായത് അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒരുപോലെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ ക്ലിനിക്കോ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ എത്രത്തോളം ഒരു നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നഴ്സിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഫോർ ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഫോർ ഇയർ ആണ് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ പ്ലസ് വൺ ഇയർ കമ്പൽസറി ഇന്റേൺഷിപ്പും വരുന്നുണ്ട് അതാണ് കോഴ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ കോഴ്സിലേക്ക് ഇപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എൽ ബി എസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അതുവഴി ഈ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ബയോളജി പ്ലസ് ടു ലെവലില് പഠിച്ച് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് മിനിമം പാസ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് ഇൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് കുറ്റുകതർ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് അതാണ് നമുക്ക് ഈ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു സംശയം കൂടെ ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ചോദിച്ചിരുന്നു നീറ്റ് എഴുതണോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ രീതിയിലല്ല ഇതിന്റെ അഡ്മിഷൻ പിന്നെ ഇതിലെ കുറച്ച് പ്രീമിയർ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയും അപ്പൊ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ നേരിട്ടാണ് അവരുടെ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നത് ആ കോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ദെൻ ഇപ്പോ ഒരു നഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു ഡോക്ടറോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് അവിടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആൻ ടീച്ചർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അസുഖത്തെ പകുതി കുറയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഡോക്ടറും നഴ്സും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില ആളുകളുടെ ഇപ്പൊ നഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റവും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിത്തീരും നമ്മള് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ചേർന്ന് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക പേഷ്യൻസിന് അവരുടെ കെയർ അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ സൂത്ത് ചെയ്യുക ദെൻ അവരുടെ റെക്കോർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ പഠനത്തിന്റെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ പഠനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പൊ നേരത്തെ ട്രയറ്റ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വർക്ക് അറ്റ് എനി ടൈം എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയോ ഡേ ഡ്യൂട്ടിയോ ഒരു വീക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കോ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദെൻ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ടസ് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു നഴ്സിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസും നഴ്സിംഗ് ഹോംസ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂട്ടർ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് പി ജി ലെവലൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നഴ്സിംഗ് ട്യൂട്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഹോ വിദേശത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹോം നഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഹോം നഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഇത്തരം ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളുകളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷെ വിദേശത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഇത്തരം ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളുകളെ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരം ഹോസ്പിറ്റൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഹോസ്പിറ്റൽ
അവർ എയിംസിലെ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ ഇംഹാൻസ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ദെൻ ജിപ്മർ പോണ്ടിച്ചേരി ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വെല്ലൂർ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോസർ ആ നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വെയിറ്റേജ് ഇതിനെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളെയും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ നിംഹാൻസ് കോൾഫോർ ചെയ്തിരുന്നു ആ അപ്പൊ അതുപോലെ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരതിന്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തരികയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരുണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പൊ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ആ സൈറ്റിൽ കയറി ജസ്റ്റ് ആ പേര് കൊടുത്ത് തന്നെ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കോഴ്സുകൾ എങ്ങനെ അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻ ടീച്ചറെ അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ദെൻ ഇപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവര് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നു പിന്നെ ഈ നഴ്സുമാര് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്താണ് അയാളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ അയാളുടെ രോഗം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് ചികിത്സ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡയഗ്നോസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഞ്ച് നമ്മുടെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സിനെ ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താലോ ഓക്കെ ടീച്ചർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് നഴ്സിംഗ് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു കരിയറും അതുപോലെ കോഴ്സും ആണ് അടുത്തതായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പി എസ് സി മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു എം എൽ ടി പഠിച്ച ആള് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ഡിസീസ് ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് ഡോക്ടർ മനസ്സിലാക്കിയ ആ ലക്ഷണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ആ പറയുന്ന രോഗ ലക്ഷണങ്ങളിലെ അതിനോട് ഉൾപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നിർണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളിൽ യൂറിൻ ബ്ലഡ് തുടങ്ങിയ സാമ്പിളുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് ലബോറട്ടറികളിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ലാബുകളിലൊക്കെ റിലേറ്റീവ്സിനെ കൂട്ടിപ്പോയി കാണും ഒരു പക്ഷെ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ടും പല കാര്യങ്ങൾക്കും ടെസ്റ്റുകൾക്കും ആയിട്ട് ലാബുകളിൽ പോയി കാണും പലതരം എക്യുപ്മെന്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ആ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി ബി എസ് സി എം എൽ ടിയുടെ എലിജിബിലിറ്റി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും ബയോളജി പഠിച്ച ആൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് തന്നെയാണ് ഒരു ഡിപ്ലോമ എം എൽ ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുമുള്ള എബിലിറ്റി ഡിപ്ലോമ എം എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടു വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് ബി എസ് സി എം എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് കന്യാ ടീച്ചറെ ഈ എം എൽ ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തത് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന് എപ്പോഴും സംശയമാണ് ലാബിൽ മാത്രമാണോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ജോലി സാധ്യതകൾ കൂടി ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എം എൽ ടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ തന്നെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ലബോറട്ടറി സിസ്റ്റംസ് ആണ് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഉള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും വലിയ ലബോറട്ടറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹെഡ് എന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ ലബോറട്ടറി ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
അപ്പോ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കണ്ണ് കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും കാഴ്ച സംബന്ധമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ എന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്കല്ല ചെല്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒക്ടോമെട്രി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവര് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വായിക്ക വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയാൽ പലതരം ലെൻസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഏതിലാണ് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഒപ്റ്റോമെട്രി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ബി എസ് സി ഒപ്റ്റോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ഇയർ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഒപ്റ്റോമെട്രി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടി പിന്നെ വിദേശത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇവരുടെ മെയിൻ പറഞ്ഞ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ടെസ്റ്റ് വിഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിനുള്ള എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ലെൻസ് കണ്ണടകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ലെൻസുകൾ അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒപ്റ്റോമെട്രി പഠിച്ച ആളുകളുടെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അവർക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കിലോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ ട്യൂട്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം ദെൻ കൺസൾട്ടന്റ് ടു ഗൈഡ് ഇൻ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ജോബിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ജോബിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അത്തരം കേസുകളിലൊക്കെ ഇത്തരം ഒപ്റ്റോമെട്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കുള്ള ജോലി അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മികച്ച കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഒപ്റ്റോമെട്രി നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ബി എസ് സി വഴി ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കോഴ്സ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പോ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കൂടി വരികയാണ് വളരെ പ്രായമെന്നോ പ്രായമുള്ളവരെന്നോ പ്രായമില്ലാത്തവരെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇത്തരം പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളും വേണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിലും പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാർഡിയാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ ഒരു കോഴ്സിനെ ടീച്ചർ നമ്മുടെ കാർഡിയാ പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കോഴ്സിനെ ടീച്ചർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരമായിരിക്കും തന്നെ ടീച്ചർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയാക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് കാർഡിയാക് പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി സെൽസിലേക്കെല്ലാം ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തുന്നതും അതുപോലെ വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തിക്കുന്നതും ബ്ലഡ് വഴിയായിട്ടാണ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ ആണ് ലങ്സ് സർജറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ടും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നിലച്ചു പോയേക്കാം ആ സമയത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പല എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാർഡിയ പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഈ കാർഡിയാക് പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് ആകുന്ന ആള് തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാർഡിയാക് സർജൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലായിരിക്കും അതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാർഡിയാക് പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് കോഴ്സ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഡിപ്ലോമ ലെവലിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവലിലും ഉണ്ട് ബി എസ് സി കാർഡിയാക് പെർഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് ആകു ആകാനായിട്ട് കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് പ്ലസ് ടു സയൻസ് ആണ് എലിജിബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ബയോളജി പഠിച്ചവർക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അൻപത് ശതമാനം മാർക്കാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്
ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാനാണ് ടെസ്റ്റ് റീജിയനിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാൻ വെറും ഒരു കഫക്കെട്ടിന് പോലും ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊണ്ട് ക്യൂറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പൊ കാലഘട്ടം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത്രയേറെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്താണ് ആ കോഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്താലോ ഓക്കെ ടീച്ചർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഈ പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഒന്നുകിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് കുറെ നാള് കിടപ്പിലായ ആളുകൾക്ക് അവരെ തിരിച്ച് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് അവരുടെ നോർമൽ റൂട്ടിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് അവരുടെ ഈ ജോയിൻസുകളൊക്കെ സ്റ്റിഫ് ആയി പോയിട്ട് റിജിഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് പെയിനുകൾ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നെക്ക് പെയിൻ ആയിട്ടും ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത്തരം കേസിലൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് മെഡിസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് ചെന്നാൽ മേ ബി ഒരാഴ്ചത്തേക്കൊക്കെ ഒരു മെഡിസിൻ തന്നിട്ട് അതായത് നമുക്ക് അവിടെ തീവ്രമായ പെയിൻ കുറയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും നീര് കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉടനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പിയാണ് അപ്പോ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു നാള് ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പിന്നീട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി അപ്പോ ബി പി ടി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു ക്യൂറിങ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ മസാജിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോതെറാപ്പി ഇതൊക്കെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം മെഡിസിനുകൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് അതിന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അത്തരം ദോഷങ്ങൾ വരുത്താതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെഡന്ററി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാലേ ഒരു കപക്കെട്ടിന് ഇപ്പൊ എന്തിനായി ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പല പല ന്യൂസുകളും ഒക്കെ ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഇത്തരം വസ്തുക്കളെ അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പുറത്തേക്ക് കളയാനും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം എക്സസൈസുകൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആക്റ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അതുവഴി തന്നെ ഒരുവിധം രോഗങ്ങളെയൊക്കെ തടയാനും ക്യൂർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഈ പറയുന്ന ഫിസിയോ ഫിസിയോതെറാപ്പി പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇതിനും ഹയർ സ്റ്റഡീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ജി ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ജീറിയാട്രിക്സ് പ്രായമായവരുടെ ദൻ പീഡിയാട്രിക്സ് കുട്ടികളുടെ ദൻ ഓർത്തോ പീഡിയാട്രിക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ അങ്ങനെയുള്ള പല ദൻ ന്യൂറോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് കൂടി ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന്റെ ജോബ് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിനിക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്നോ നാലോ തരത്തിലുള്ള പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് അവരൊരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ ആളുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ബി എസ് എൽ പി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ ചേർന്നിട്ട് അവരൊരു ക്ലിനിക്ക് പോലെ തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ ഫിറ്റ്നസ് സെന്ററുകളിൽ ഹെൽത്ത് ക്ലബുകളിൽ സ്പാസിൽ ദെൻ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ജോബുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫിസിയോതെറാപ്പി ദെൻ ഹോം കെയർ ഇപ്പോ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെ അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവനെ ഞാൻ കണ്ടു സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്ന പല പേഷ്യൻസിനും 
അപ്പൊ ആ ടീച്ചറെ ആ കോഴ്സ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സില് ട്രെയിനിങ് കഴിയുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വിത്തുള്ള അതേപോലെ കേൾവി തകരാറുള്ള കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അവരുടെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാനുമാണ് പല ട്രീറ്റ്മെന്റുകളുണ്ട് ഈ കുട്ടിയെയും ഈ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഗ്രാജുവലി പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് 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 ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റിയെടുക്കും ജന്മന വിക്കുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ സിറ്റുവേഷൻസ് കൊണ്ട് വിക്കി പോകുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ സ്പീച്ച് ഡിസോർഡേഴ്സും അതിനു അതുപോലെ തന്നെ ഹിയറിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സും ക്യൂർ ചെയ്യാനും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പാത്തോളജി പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞവർ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് മൈസൂരിലുള്ള വളരെ പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അതുപോലെ ട്രുവാൻഡ്രത്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലുള്ള എൻ ഐ എസ് എച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ പറയുന്നതും ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു സയൻസ് ആണ് ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് ജോലി സാധ്യതകൾ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെയാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ സാധ്യതയുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡേ കെയർ സെന്ററുകളിൽ സാധ്യതയുണ്ട് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളിൽ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ചില കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രീ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇവർക്ക് സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലും ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉള്ള മേഖലയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനി അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ടീച്ചർ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ഐ എസ് എച്ച് മൈസൂർ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എറണാകുളത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് ലഭ്യമാണ് ടീച്ചർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത് നമുക്ക് പല ട്രീറ്റ്മെന്റിനോടും റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചില സമയത്ത് ഹാർട്ടിന്റെ ഇമേജസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഹാർട്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ തരത്തിലുള്ള ഇമേജസ് എടുക്കുന്ന ടെക്നീഷ്യനെ പറയുന്ന പേരെന്താ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കോഴ്സ് എന്താ ഓക്കെ ടീച്ചർ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് നമ്മൾ അവരെ പറയുന്ന പേര് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആ ഒരു കോഴ്സ് ലഭ്യമാണ് ബി സി വി ടി എന്നാണ് കോഴ്സിന്റെ പേര് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിലെ സീറ്റ് കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ച് സീറ്റുകളേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവര് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാണ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോ ഈ പലതരത്തിലുള്ള കാർഡിയാ ഡിസീസുകളുടെ ഡയഗ്നോസിസിനും ട്രീറ്റ്മെന്റിനും ഒക്കെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രക്തപരിചയന വ്യവസ്ഥയുടെ പലതരത്തിലുള്ള എയിൽമെന്റ്സ് അപ്പോ അതിന്റെ ഹാർട്ടോ ബ്ലഡ് വെസൽസോ എന്തോ ആവട്ടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫക്റ്റുകൾ അതിന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജോലി അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി സി ബി ടി ആണ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആണ് ഇതിന്റെ യോഗ്യതയായിട്ട് വരിക ദെൻ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എലിജി അത് ഡിപ്ലോമയിൽ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ടെക്നോളജി അതും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസുകളും ഇപ്പൊ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിലും ഒരു കാർഡിയാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ദെൻ ചിലത് കാർഡിയാ ക്ലിനിക്കുകൾ
അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ കോഴ്സ് ഒന്ന് ടീച്ചർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ടീച്ചറെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളത്ത് എല്ലാ ജനതയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് മലിനീകരണം സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് പോയോ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ല സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഇല്ല ടീച്ചർ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് വന്നായിരുന്നോ ഇല്ല വന്നിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ വന്നു 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 ടീച്ചറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതേ നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും മലിനീകരണം കൊണ്ട് ഹ്യൂമൺ ബോഡി പാർട്സിലെ എല്ലാ മെജോറിറ്റി ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കിഡ്നി ഫേസ് ചെയ്യാർ നമ്മുടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കിഡ്നികൾ അഫക്റ്റഡ് ആയി കിഡ്നി ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കിഡ്നി പ്രധാനമായിട്ടും ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചെടുത്ത് ആ മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നീര് വന്ന് വീങ്ങും അങ്ങനെ നീര് വന്ന് വീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവലി എല്ലാ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസും എഫക്റ്റഡ് ആക്കും ഗ്രാജുവലി അതൊരു ഡെത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ഡയാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡയാലിസിസില് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള മുഴുവൻ ബ്ലഡും കടത്തി വിടും അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സർക്കുലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കടന്നു പോയി തിരിച്ചെത്തുന്ന ബ്ലഡ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്ലഡ് ഒരു കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടാഴ്ചയിലോ ഒരാഴ്ചയിലോ ഒക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഡോക്ടറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക ഡോക്ടറിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം ഇതിന്റെ ജോലി സാധ്യതകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകളിലുമാണ് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി പി ഡിഗ്രി ലെവലിലാണെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ ലെവലിലാണെങ്കിലും പ്ലസ് ടു സയൻസ് ആണ് ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനാണ് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ടീച്ചറെ എനിക്കൊന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സ്കാനിന്റെ പേ പിക്ചറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പിക്ചർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്കാനിങ്ങിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ജോലി സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഓക്കെ ടീച്ചർ അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൽ ബി എസ് സി മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിലും വരുന്നുണ്ട് അത് അപ്പൊ ഇതില് ഈ എം ആർ ടി എം ആർ ടി എന്നാണ് കോഴ്സിന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സ്റേ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചുറീസിനെ അസസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും പ്ലസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ അതിന് ചിലതിൽ ചില കോഴ്സുകൾ ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളത് കൂടി ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സ്കാ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ എസ് സ്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്കാനിങ്ങുകളും ദെൻ ഈ റേഡിയോളജിയുടെ തന്നെ കൂടെ ചിലതിൽ റേഡിയോ തെറാപ്പീസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അറിയാം അപ്പൊ അത്തരം റേഡിയോ തെറാപ്പികളും കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ബി എസ് സി എം എൽ ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഡോക്ടറെ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസിസ് കൃത്യമായി നടക്കണം ആദ്യം അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എം എൽ ടിയെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ഡയഗ്നോസിസിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി കൂടി വരുമ്പോൾ സ്കാനിങ്ങുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു ദെൻ ഈ റേഡിയോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടി
അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേയിൽ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ പി എസ് സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഗവൺമെന്റ് സീറ്റുകളിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എൽ പി എസ് സെന്ററിലെ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ടുള്ള കമന്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബി എസ് സി അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ബി എസ് സി അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ പ്ലസ് ടു സയൻസ് ബയോളജി പാസ്സാകുക എന്നുള്ളതാണ് എയിംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് ലഭിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ കേരള ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ലഭ്യമാണ് ടീച്ചറെ നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയല്ലോ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമായി ഒരേ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കോഴ്സിലേക്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എൽ പി എസ് സി സെന്റർ വഴി അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ കോഴ്സ് മാത്രം ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയില് പാരാമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന എവർഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കോഴ്സ് ആണ് ഫാർമസി കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് വളരെ വളരെ പരിചയപ്പെട്ട പരിചിതമായ ഒന്നാണ് ഈ ഫാർമസി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഫാർമസി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പെട്ടത്ത് ഒരു കാര്യം ഓർത്തതാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഫാർമസി കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം പ്രകടിച്ചപ്പോ പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ ഒക്കെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആ കുട്ടി എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ടീച്ചർ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാരും പറയുകയാണ് ഇത്ര മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും എസ് എസ് എൽ സിയും ഒക്കെ പാസ്സായി എന്നിട്ട് എന്താ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനാണോ നീ പോകാൻ പോണത് അതാണോ നീ പഠിക്കാൻ പോണത് എന്ന് ചോദിച്ചു ടീച്ചറെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഞാൻ ആ കോഴ്സിന് പോകാതിരുന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പലരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ധാരണ കൂടി ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ അത് മാറ്റാൻ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഫാർമസി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് അതായത് ആ ഒരു വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഫാർമസി കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിപ്പോ മേലെയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ പറയാനുണ്ട് ഫാർമസിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ അപ്പൊ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് അതിന്റെ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഡി ഫാം എന്നുള്ള പേര് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണ് ബി ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഇൻ ഫാർമസി ആൻഡ് തേർഡ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫാം ഡി ആണ് അതായത് പേരിന് മുന്നിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ആളുകൾക്ക് പറ്റുന്ന കോഴ്സ് ആണ് ഫാം ഡി ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫാർമസി ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതില് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും മാത്സും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് കെമിസ്ട്രി ആണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്മിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ആ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കീം വഴിയാണ് ഇതിന്റെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കീം വഴിയാണ് അപ്പോ കീമില് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ നീറ്റിന്റെ മെഡിക്കൽ കോഴ്സിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളോടൊക്കെ നീറ്റ് എഴുതി കീമിന് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പറയാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് താല്പര്യമുള്ളവരോട് കീമിന്റെ എക്സാം എഴുതാനും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫാർമസി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കീമിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറായ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തായാലും നമ്മൾ കീം വഴി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ പരീക്ഷ എഴുതണം അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഫാർമസിയുടെ അഡ്മിഷൻ പിന്നെ ഫാർമസി കോഴ്സിന്റെ മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ അസുഖങ്ങളും പുതിയ വൈറസുകളും ബാക്ടീരിയകളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസർച്ചിനും അവിടെ വളരെ അധികം പ്രാധാന്യം ഈ ഫാർമസിയുടെ മേഖലയിലുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോബില് ഗവൺമെന്റ് ജോബുകൾ ഗവൺമെന്റ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക്
നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ ഫാർമസി കോഴ്സുകൾ ഉള്ളത് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കോളേജസിലും ഈ കോഴ്സ് ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ ആനു ടീച്ചറെ നമ്മുടെ സമയത്തിന് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ആണ് കേട്ടോ ബി ഫാമിന്റെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ടീച്ചറെ ആ ഒരു സ്ലൈഡും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ലാസ്റ്റ് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കാണിച്ചിരുന്നോ മിംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാർമസി ജയ്പൂർ ഇപ്പോ ഫാർമസി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് നമുക്കതില് കീം വഴി എന്നുള്ളത് മറക്കാതിരിക്കുക കീം വഴിയാണ് ഫാർമസിക്ക് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനും ആ എക്സാം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാനും ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ടീച്ചർ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാ കണക്കാക്കാം ഫാർമസി കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ടീച്ചർ ഓക്കെ ടീച്ചറെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ആകെ തുകയായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയും എന്നെയും തന്നെ ടീച്ചറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളിലേക്ക് അതിനു മുമ്പേ നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ അനു ടീച്ചറിനോടും അതേപോലെ തന്നെ ധന്യ ടീച്ചറിനോടും ചോദിക്കാം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കോമേഴ്സ് അഥവാ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ച് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീമുകൾ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇതില് നാല് രീതിയിലാണ് അലോട്ട്മെന്റ് എൽ ബി എസ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്രിഫറൻസും എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റിയും ബയോളജി പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബയോളജി പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നോൺ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ പരിഗണിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ക്ലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ റേറായിട്ടേ നടക്കാറുള്ളൂ ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ അഡ്മിഷൻ നേടുന്നത് ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പിന്നെ ടീച്ചറെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സ് പറ്റുമോ നഴ്സിംഗ് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഐ ഒ എസ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് വഴി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പേപ്പേഴ്സ് അവരെ എഴുതി പാസ് ആയതിനു ശേഷം അവർക്ക് അതിന്റെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാകും ഓപ്ഷൻസ് വയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പേര് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുവഴി ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ടഡ് ആയി കിട്ടുന്നത് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതില് കണ്ട മറ്റൊരു ഒരു ഫാം ഡി കോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഫാം ഡി പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫാർമസി എന്നുള്ളതാണ് അത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് എടുക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിൽ ആ കോഴ്സ് ഇല്ല പല സെൽഫ് ഫിനാൻസ് കോളേജസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കുട്ടികൾ അതിന് പോകുന്ന മിക്ക കുട്ടികൾ പുറത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ആണ് പോയിട്ട് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിലവിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാം ഡി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർ മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റ് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി ഫാം കോഴ്സ് മാത്രമേ അവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നിങ്ങൾക്ക് എം ഫാം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാം ഡി നമ്മൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരിക എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഡോക്ടേഴ്സ് രോഗിയെ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവർക്ക് വേണ്ട മെഡിസിൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ